আমরা সবাই কম বেশি পাহাড়ে হাইকিং পছন্দ করি কিন্তু এর মধ্যে অল্প সংখ্যক ক্লাইম্বার পাহাড়ের সর্বোচ্চ পিকে ওঠার মতো এই দুঃসাহসিক চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে এদের মধ্যে অনেকেই সফলভাবে পিকে রিচ করে আবার অনেকেই ব্যর্থ হয়ে ফিরে আমি এবং আমার হাজব্যান্ড প্রথম বাংলাদেশি দম্পতি হিসেবে সেভেন সামিট চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছি সেভেন সামিট হল বিশ্বের সবচেয়ে আইকনিক পর্বতমালার ষাটটি পর্বত এবং ষাটটি মহাদেশের সবচেয়ে উঁচু পর্বত এই সাতটি পর্বত হল এভারেস্ট ডানালি খিলিমন জারো আলব্রোস মাউন্ট ফ্রেন্সন অ্যান্ড মাউন্ট খোজিয়স্ক ইউ অ্যান্ড মি ফার্স্ট স্টিপ টু দ্য সেভেন সামেন্স এইটি হল ষাটটি সামিতের একটিতে আমাদের প্রথম অভিযানের সফলতার গল্প মাউন্ট খিলিমঞ্জারো মেঘের উপরে একটি পর্বত যা অনেক রহস্যময় আর চমকে পূর্ণ Mysterious pneumonia outbreak in Wuhan, China. A new type of coronavirus. The number of affected countries has tripled. The World Health Organization has just declared that this is a pandemic. Karbondi jibon ebong ajostro alo shamon. TV ar social media ar agrumi katate hard drive e archive kora otiter bibhinno shomoy dharon kora videos ar chobi gulo dekhar shomoy 2015 সালে তোলা একটি ছবি আমাকে কিছুটা ভাবিয়ে তুলে নানুইকি সেন্ট্রাল কেনিয়ার একটি সহ অনেকটাই আকস্মিক এক বিজনেস ট্যুরে আমি এবং আমার হাজব্যান্ড কেনিয়ার মোম্বাসা থেকে প্রায় আটশো কিলোমিটার দূরের এই শহরে যায় যা আফ্রিকার দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পাহাড় মাউন্ট কেনিয়ার প্রবেশদ্বার ছবি প্রসঙ্গে ছবিটি তুলেছিলাম মাউন্ট কেনিয়ার পাঁচ দেশে ছবিটি দেখার পর মনে হল পরিবর্তিত সময়ের সাথে আমাদের মানিয়ে নেওয়াটা খুবই প্রয়োজন বিশেষ করে শারীরিকভাবে মাউন্ট কেনিয়ার এত কাছে গিয়েও শুধুমাত্র ফিজিক্যালি ফিট ছিলাম না বলেই সেই দিন গেট থেকে আমাদেরকে ফেরত আসতে হয়েছিল সেই ভাবনা থেকেই নিজেকে ফিজিক্যালি ফিট রাখতে শারীরিক ও মানসিক প্রস্তুতি শুরু করি এবং সিদ্ধান্ত নেই মাউন্ট কেনিয়া এক্সপেডিশনের আমি যখন আমার হাজব্যান্ডের সাথে আমার ভাবনা শেয়ার করি সে বলল হোয়াই মাউন্ট কেনিয়া হোয়াই নট মাউন্ট খিলিমন জারো দ্য হাইয়েস্ট পিক অফ আফ্রিকা সেই থেকে মাউন্ট কিলিমন জারো জয় করার স্বপ্ন মনে মনে পোষণ করা শুরু করি বাংলাদেশ থেকে খুব কম পর্বত আরোহী পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতগুলো আরোহণের চেষ্টা করে থাকেন ওয়াসিয়া নাসরিন প্রথম বাংলাদেশি নারী যিনি সদর পে ষাটটি শীর্ষ পর্বতের সর্বোচ্চ চূড়া জয় করেছেন Welcome she's the youngest Bangladeshi to have reached the top of Everest and she's on a quest to climb the highest mountains in each of the seven continents 31 year old Wasfia Nazrin Kono porboti Wasfia Nazrin er jonno jothesto uchu noy amader onuprerona ar porbot arohoner shopno jano take dekhei Poshima desh guli chhara Asian ba African dompotider mount climbing ba ei jatiyo 
দুঃসাহসিক অভিযানে অংশগ্রহণ করতে খুবই কম দেখা যায় আর তাই দম্পতিদের একসাথে পর্বত অভিযানে উৎসাহিত করার জন্য আমরা আমাদের এই প্রজেক্টের নাম দিয়ে আছি ইউ অ্যান্ড মি স্টেপ টু দ্য সেভেন সামে খালিমান চরো আফ্রিকার সবচেয়ে উঁচু পর্বত এবং সেই সাথে বিশ্বের সর্বোচ্চ ফ্রি স্ট্যান্ডিং পর্বত ফ্রি স্ট্যান্ডিং পর্বত হলো একটি স্বতন্ত্র পর্বত এবং এটি কোনো পর্বশ্রেণীর অন্তর্গত বা অংশ নয় ফ্রি স্ট্যান্ডিং পর্বতগুলোই সাধারণত লক্ষ লক্ষ বছর আগে আগ্নেয়গিরি থেকে গঠিত মাউন্ট কিলিমান চরোর আগ্নেয়গিরির কার্যকলাপ দুশো বছরেরও বেশি সময় ধরে সুপ্ত অবস্থায় রয়েছে এবং এই শেষ পর অগ্রপাতটি প্রায় তিন লাখ ষাট হাজার বছর আগে হয়েছিল বলে মনে করা হয় চাগ্গা উপজাতীয় গোষ্ঠীর পৌরাণিক কাহিনীগুলোর মধ্যে একটিতে কিলিমাঞ্জারও নামকরণের বিভিন্ন ব্যাখ্যা রয়েছে পর্বতের নাম দুইটি শব্দ দিয়ে তৈরি কিলিমা এবং নজারো সোহেলি ভাষায় কিলিমা যার অর্থ পাহাড় এবং চাক্কা ভাষায় নজারো যার অর্থ শুভ্রতা শুভ্রতার পাহাড় ইংরাজিতে যাকে বলে দ্য মাউন্টেন অফ হোয়াইটনেস কারণ এই পাহাড়ের চূড়া সবসময় বরফে ঢাকা থাকত আর দূর থেকে সাদা আবরণে এটা যে বরফ হতে পারে সেটা চাকা উপজাতিদের কোনো ধারণাই ছিল না মাউন্ট কিলিমাঞ্জারও অবশ্যই প্রাচীন কাল থেকেই স্থানীয়দের কাছে পরিচিত ছিল সর্বোপরি কেউ এটি আরোহণ করার চেষ্টা করার আগে ইউরোপিয়নদের দ্বারা পর্বতটি আবিষ্কার করতে হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে ক্লডিয়াস টলেমি নামের একজন গ্রিক জ্যোতির্বিজ্ঞানী এবং ভূগোলবিদ তিনি তার আফ্রিকা উপকূল এবং নীল নদ ভ্রমণ কাহিনীতে একটি চাঁদের পর্বতের কথা উল্লেখ করেছিলেন দুর্ভাগ্যবশত এই তথ্যটি অবিশ্বাস্য ছিল কারণ এই চাঁদের পর্বতটি কিলিমাঞ্জারও হতে পারে বা নাও হতে পারে এটি কেনিয়া পর্বত বা এমনকি ইথিওপিয়ার পর্বতমালাও হতে পারে মাউন্ট কিলিমাঞ্জারোর আরও সঠিক বিবরণ জার্মান মিশনারি এবং এক্সপ্লোরার জহানিয়াস রেবম্যানের কাছ থেকে এসেছে আঠারোশো সালে ডক্টর লুডভিক ক্রাফ এবং জহান রেবম্যান কেনিয়ার উপকূলে অবতরণ করেন এবং মোম্বাসা শহরের কাছে রাবাইতে একটি মিশনারি স্থাপন করেন আঠারোশো সালে ক্রাফ এবং রেবম্যান উভয় কেনিয়ার তাবেদায় তাদের ক্যাম্পসাইট থেকে কিলিমাঞ্জারো পর্বটি দেখেছিলেন রেবম্যান বরফে আচ্ছাদিত কিলিমাঞ্জারো সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন তৈরি করে রয়্যাল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটিতে পাঠিয়ে দেন বিষুবরেখার এত কাছে একটি তুষারবৃত্ত পর্বত কিভাবে থাকতে পারে যার সঠিকতা সম্পর্কে আফ্রিকার তুষারবৃত্ত পর্বতমালার উচ্চতা এবং সম্ভাবনা সম্পর্কে একটি দুর্দান্ত বিতর্কের সৃষ্টি করে রেবম্যানের প্রতিবেদনের সত্যতা যাচাই করতে আঠারোশো সালের অগাস্টে ব্যারন খো ক্লস একজন হ্যানোভেরিয়ান প্রকৃতিবিদ এবং ভ্রমণকারী এবং ইংরেজ ভূতত্ত্ববিদ ও বিখ্যাত এক্সপ্লোরার রিচার্ড থনটন মাউন্ট কিলিমাঞ্জারো সন্ধানে গিয়েছিলেন তারা কিলিমাঞ্জারো আরোহণের চেষ্টাও করেছিলেন পঞ্চাশটিরও বেশি পোর্টারের একটি পর্বতগুলো থাকা সত্ত্বেও খারাপ আবহাওয়ার কারণে তিন দিন পরে তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল তারা মাত্র আট ফুট উচ্চতায় উঠেছিলেন 
যদিও তাদের অভিযানটি ব্যর্থ হয়েছিল তবু ওই অভিযানের মাধ্যমে ব্যারন কিলিমানজারোর সর্বোচ্চ চূড়া সম্পর্কে সবচেয়ে সঠিক অনুমান করতে পেরেছিলেন যে এটি 19812 এবং 20655 ফুটের মধ্যে ছিল এবং পর্বতটি একটি আগ্নেয়গিরি দ্বারা সৃষ্টি ছিল সালে ইউরোপিয়ান কর্তৃক কিলিমানজারো আবিষ্কারের পর চাউফ নিউ লন্ডনে জন্মগ্রহণকারী একজন মিশনারি পরপর দুইবার কিলিমানজারো আরোহণের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন দুই বছর পর আঠারোশো তিয়াত্তর সালে তিনি আবারও কিলিমানজারো অভিযানে এসেছিলেন দুর্ভাগ্যবশত চাউ কিলিমানজারো পৌঁছানোর আগেই কিছু বিপদগামী উপজাতিদের দ্বারা আক্রান্ত ও লুট হন এবং পালিয়ে যাওয়ার সময় আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে মারা যান চাউসের ট্রাজেডির খবর ইউরোপে পৌঁছানোর পর কিলিমানজারোকে ঘিরে ইউরোপিয়ানদের আগ্রহ কমে যায় পরবর্তী এক দশক ধরে কিলিমানজারো আরোহণ প্রায় বন্ধ ছিল আঠারোশো সাতাশি সালে একজন জার্মান ভূতাত্ত্বিক হ্যান্স মেয় প্রথম প্রচেষ্টায় তিনি সর্বোচ্চ চূড়ার গোড়ায় উঠেছিলেন কিন্তু সেখানে তিনি ঘন তুষার এবং বরফের ডালের সম্মুখীন হন হ্যান্স মেয়ারের যথেষ্ট প্রস্তুতি এবং সরঞ্জাম ছিল না আর তাই তাকে ফিরে আসতে হয়েছিল আঠারোশো সালে তিনি দ্বিতীয়বার চেষ্টা করেছিলেন যেটিও ব্যর্থ হয়েছিল তবে এটি পাহাড়ের কারণে নয় কারণ আবুসিরি বিদ্রোহের অংশ হিসেবে মায়ারকে স্থানীয়রা বন্দী করে রেখেছিল মেয়র তার থার্ড অ্যাটেম্পটে একজন অস্ট্রিয়ান পর্বত আরোহী লুডভিক পুরশলারকে তিনি তার অভিযানে যুক্ত করেন লুডভিক কোনো গাইড ছাড়াই নিজের আবিষ্কৃত পথে পর্বত আরোহণে অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন এবং অনেক সফল পর্বত অভিযানের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন জীবনের শেষ দিকে তিনি সতেরোশোটিরও বেশি পর্বত আরোহণের রেকর্ড করেছিলেন অবশেষে ছয় অক্টোবর আঠারোশো উননব্বই সালে মেয়র এবং লুডভিক যৌথভাবে মারাঙ্গু রুট দিয়ে কিলিমানজারো সর্বোচ্চ চূড়ায় উঠতে সক্ষম হন কিলিমানজারোতে আরোহণে আগ্রহী প্রায় সবার মনেই এই প্রশ্নটি থাকে যে কোনো দুঃসাহসিক অভিযানের মতো উনিশ হাজার তিনশো একচল্লিশ ফুট উঁচু একটি পাহাড় আরোহণ করার ক্ষেত্রে অবশ্যই ঝুঁকি রয়েছে এবং প্রায় প্রতিটি পর্বতেরই নিজস্ব মৃত্যুর গল্প রয়েছে আফ্রিকার সবচেয়ে উঁচু পর্বত মাউন্ট কিলিমানজারো তার ব্যতিক্রম নয় প্রতি বছর প্রায় এক হাজার পর্বত আরোহীকে কিলিমানজারো থেকে মুমূর্ষ অবস্থায় উদ্ধার করা হয় এবং প্রায় দশ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া যায় মৃতের প্রকৃত সংখ্যা দুই থেকে তিন গুণ বেশি বলে ধারণা করা হয় He's still trying to get the hang of how to tie his shoes, but that didn't stop an Albuquerque boy who just set a world record as the youngest person ever to climb one of the world's highest peaks. October, Markin New Mexico, Albuquerque, Ak Baluk, Colton Tanner, Kilimanjarote, Arhunkari, Sharbo, Konisto Bekti. Tini Arturi September, Duhajar Barushale, Jarmoko Hun Koren, যার অর্থ তিনি মাত্র ছয় বছর এক মাস বয়সে কিলিমানজারো সর্বোচ্চ চূড়া উহুরু পিকে ওঠার এই রেকর্ডটি করেছিলেন সর্বজ্যেষ্ঠ পর্বত আরোহী অ্যান্ড লোরি মোর একজন পেশাদার পর্বত আরোহী নন তবে উননব্বই বছর বয়সী এই মহিলা মাত্র নয় দিনের মধ্যে বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু ফ্রি স্ট্যান্ডিং পর্বতটি ট্রেক করেছেন তেরোই অগস্ট দুই হাজার চোদ্দ তারিখে সুইচ পর্বত দৌড়বিদ কোল ইগল চার ঘন্টা ছাপ্পান্ন মিনিট সময় নিয়েছিলেন পাঁচ হাজার আটশো পঁচানব্বই মিটার শিখরে দৌড়ে উঠতে যা এখনো পর্যন্ত দ্রুততম আরোহণের রেখা
2014 সালের সেপ্টেম্বরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটারদের একটি দল সর্বকালের সর্বোচ্চ ক্রিকেট ম্যাচের রেকর্ড স্থাপন করে শীর্ষ সম্মেলনের ঠিক নিচে 18799 ফুট উচ্চতায় 10 ওভারের খেলা খেলে দলে ছিলেন ইংল্যান্ডের প্রাক্তন স্পিনার অ্যাশলে চার্লস এবং দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন ফাস্ট বোলার মখায়া অ্যান্থনি আফ্রিকার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ হওয়ার পাশাপাশি কিলিমাঞ্জরই একটি পৌরাণিক পর্বত এবং এর অসংখ্য পৌরাণিক বা কিংবদন্তি লোককাহিনীগুলি পর্বত রহস্যের অংশ যার সত্যতা নিয়ে সংশয় কখনো শেষ হবার নয় কিলিমাঞ্জারোর বরফে আচ্ছাদিত চূড়া পর্বতটি স্বর্গের সাথে তুলনা করার জন্য স্থানীয়দের প্রভাবিত করেছিল তারা বিশ্বাস করত যে এটি ঈশ্বরের আসন যা বরফের সাদা রঙের দ্বারা মহিমান্বিত অতীতে শুষ্ক মৌসুমের সময় স্থানীয়রা বৃষ্টি না হওয়ার জন্য পাহাড়ের শয়তানদের দোষারোপ করত যখন খুব বেশি বৃষ্টি হতো তখন তারা পাহাড়ের দিকে মুখ ঘুরিয়ে প্রণাম করে ঈশ্বরের কাছে তাদের ক্ষমা প্রার্থনা করত চাগা স্থানীয় উপজাতিরা এখনো বিশ্বাস করে যে 